ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்களோட குயின் செவன் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நவராத்திரி ஸ்பெஷலில் பார்க்க போது இன்னொரு விதமான சுண்டல் ரெசிபி ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு சுண்டல் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டாவது ஒரு வீடியோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பைஸியாக ஒரு ரெசிப்பியும் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிப்பியும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நவராத்திரிக்கு வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து நார்மல் சுண்டலே கொடுக்காமல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணோம்னா ஸோ நம்ம இந்த சுண்டலே வந்து ஸ்வீட் சுண்டலாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ பசங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே சமயம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாகவும் இது இருக்கும் ஸோ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு அதை நான் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை நான் கீழே ஊற்றிட்டேன் ஸோ செகண்ட் டைம் வந்து அந்த தண்ணியை ஒரு இன்னொரு கப் தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இதை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிற மாதிரி நம்ம இல்லை ஈவினிங் நைவேத்தியத்துக்கு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் அப்படி ஒரு ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறுனாவே போதும் இது இது வந்து பயிர் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்குது எனக்கு ஸோ அதனால் அதுவே வந்து சீக்கிரமாக நல்லா ஊறிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கப் தண்ணி ஊற்றி த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நான் ஊற வச்சுடுவேன் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் கழித்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப் தண்ணி அளவு விட்டுருந்தோம் அதுலேயே ஊறி கரெக்டாக இருக்குது இந்த தண்ணி ஸோ இதில் வந்து ஒரே சிட்டிக்கு உப்பு மட்டும் நான் போடுறேன் அந்த பயிருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே வி விசில் வச்சு வேக வைக்க போகிறேன் குக்கரில் ஸோ ஒரே ஒரு விசில் வந்தால் போதும் ஸோ பயிர் வந்து ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்குது நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சோம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு விசிலே எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு விசில் வச்சு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் பயிர் நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பயிர் எடுத்து நீங்கள் மசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசையணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த பதம் இருந்தால் தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சுண்டல் ஸோ ரொம்ப குழஞ்சிடுச்சுனாலும் அது சுண்டல் மாதிரி நல்லா இருக்காது அண்ட் வேகாமல் இருந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸோ அதனால் கரெக்டான பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுலேயே வந்து நான் ஒரு கப் வந்து ஸ்வீட் ஆகும் இன்னொரு கப் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் சுண்டல் ரெசிபி மாதிரியும் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் சுண்டல் ரெசிப்பிங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் ஒரு சுண்டல் ரெசிபி அதே சேம் மெத்தடு தான் ஸோ அதனால் அதை வந்து நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறதில்ல ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க்கை கொடுத்து விடுறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் ரெசிப்பி மட்டும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ஒரு கப் வந்து இதில் நான் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத ஸ்வீட் ரெசிப்பியாக செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனு ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வேணும் ஸோ நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் அதில் போடுறேன் ஸோ இது மெல்ட் ஆகி வர ஸ்டேஜுக்கு தேங்காய் வந்து நான் துருவி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் இன்னைக்கு துருவலை எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதால நான் மிக்சிலே போட்டு அரைச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் துருவிட்டாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் தேங்காய் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய போட்டுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சமாக போதும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாகவும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் அந்த தேங்காவை போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கோங்க தேங்காய் வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அளவு தான் ஸோ இந்த நெய்யில் இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம தேங்காய் வந்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளம் அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை இல்லை பண வெள்ளம் ஏதோ ஒன்று வந்து உங்களுக்கு ஸ்வீட்டுக்காக அதையும் நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ஒரு கப் சுண்டல் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் அரை கப் அளவுக்கு நான் இதில் வந்து வெள்ளம் வெள்ளை பொடி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகி இந்த ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது நம்ம வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்க அந்த பயரையும் எடுத்து அதிலேயே போட்டுக
ஸோ இது பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு இந்த ரெசிபி வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிப்பி ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பைஸியாக பண்ணி தரத விட ஸ்வீட்டாக பண்ணால் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் அதை ஸ்வீட்டாக இன்றைக்கி பண்ணி தரேன் ப்ளஸ் எல்லா கிட்ஸுக்குமே பிடிக்கும் இது ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு ஸோ நம்ம எப்படி சுண்டல் வந்து உதிரியாக இருக்குமோ அந்த மாதிரியே அந்த ஸ்டேஜ்க்கு இது வருது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதில் வந்து கேரட் துருவல் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரே ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆல்ரெடி ஸோ இப்போ ஜஸ்ட்டு நான் மேலே வந்து அந்த தேங்காய் அது கேரட் துருவலை சேர்த்து ஒரு மே ஒரு கலர் கலக்கிற அந்த சூடோடவே ஸோ இதில் வந்து நெய் பசைப்பருப்பு தேங்காய் வெல்லம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் அண்டு கேரட் துருவல் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக உங்களுக்கு சுண்டல் மாதிரியே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஸ்வீட் பைத்தம் பருப்பு சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது குழந்தைங்களாம் ரொம்ப லைக் பண்ணி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி விடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்